हेलो एवरीवन विद्यार्थी मित्रों लेक्चर मध्य अपन सिंपल मेट्रो आर्टिकल डिस्कस के सीम्पल मेट्रो की मोशन हि लिनियर सीम्पल हार्मोनिक मोशन प्रूव के पेन्डुलम से एम्पिट्यूड जर अतिशय कमी तो सीम्पल मेट्रो की मोशन ही लिनियर सीम्पल हार्मोनिक मोशन है इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन चे दोन टाइप पाले ले लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन अनि एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन यार अनि मैग्नेट पाइब्रेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ए यूनिफॉर्म सॉरी एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन सो एग्जांपल आए मंजे से यार अनि आज मैग्नेट आए तेजी मोशन ही एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन आसन रहे पावे आप जला ते कशा पता दिनो दाखो दे हैं रहे संदा ते यूनिफॉर्म मैनेटिक फील आए आणि ये चोम जापन मैनेट गेना रहो This is a uniform magnetic field B bar. And here, what we have done? That magnet is so we have done. Yes, it is. Q M into B bar 
इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आणि दुसरा जो फोर्स आहे तो एस फोर वर ऍक्ट होणार आहे मायनस क्यू एम इंटू बी बार ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड म्हणजे तो डावर डायरेक्शन ऍक्ट होणार आहे या ठिकाणी क्यू एम इज द मॅग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ त्या मॅग्नेटची ती काय असणार आहे पोल स्ट्रेंथ असणार आहे नाव दीज टू इक्वल अँड ऑपोजिट फोर्सेस दीज टू इक्वल अँड ऑपोजिट फोर्सेस एन या पोल जवळ ऍक्ट होणारा फोर्स आणि एस या पोल जवळ ऍक्ट होणारा फोर्स इक्वल इन मॅग्नेटिक असणार आहे अँड ऑपोजिट इन डायरेक्शन सो दीज टू इक्वल इन मॅग्नेट्यूड अँड ऑपोजिट इन डायरेक्शन फोर्सेस फॉर्म ए कपल फॉर्म ए कपल त्यालाच आपण टॉर्क असं म्हटलेलं आहे त्यालाच आपण टॉर्क असं म्हटलेलं आहे अँड दिस टॉर्क विल ट्राय टू ब्रिंग द मॅग्नेट टुवर्ड्स इट्स अ इक्विलिब्रियम पोझिशन हा जो काही टॉर्क आहे ज्यावेळेस आपण हा मॅग्नेट जो आहे थीटा एवढ्या अँगलने या पद्धतीने थीटा एवढ्या अँगलने ज्यावेळेस रोटेट करणार आहोत त्यावेळेस त्याच्यावर टॉर्क एक्झर्ट होणार आहे आणि तो जो टॉर्क आहे त्या मॅग्नेटला परत त्याच्या इक्विलिब्रियम पोझिशनला आणणार आहे या पद्धतीने आणि म्हणून त्या टॉर्कला आपल्याला रिस्टोरिंग टॉर्क मानता येणार आहे तो जो टॉर्क आहे तो रिस्टोरिंग टॉर्क आहे रिस्टोरिंग टॉर्क इक्वेशन जे आहे ते आपण यापूर्वी फाइंड आउट केलेला आहे टो इज इक्वल टू म्यू बी इंटू साइन थीटा हिअर म्यू इज अ मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंट बी इज अ एक्सटर्नल युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड आता या ठिकाणी टॉर्क ची जी डायरेक्शन आहे रिस्टोरिंग टॉर्क आहे हा त्यामुळे हा अँगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा याच्या ऑपोजिट डायरेक्शन मध्ये असणार आहे म्हणजे जर समजा आपण हा मॅग्नेट जो आहे तो फ्लॉकवाइज डायरेक्शन मध्ये रोटेट केलेला असेल तर त्याच्यावर ऍक्ट होणारा जो काही रिस्टोरिंग टॉर्क आहे तो अँटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मध्ये असणार आहे आणि समजा हा बार मॅग्नेट आपण अँटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मध्ये रोटेट केलेला असेल तर त्याच्यावर एक्झर्ट होणारा रिस्टोरिंग टॉर्क जो आहे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन मध्ये असणार आहे म्हणजेच टॉर्क आणि थीटा हे एकमेकाच्या अपोजिट डायरेक्शन मध्ये असणार आहे आणि त्यामुळे इथं निगेटिव्ह साईन येणार आहे नाव इफ थीटा इज व्हेरी स्मॉल थीटा जर आपण अतिशय लहान घेतला तर आपल्याला साईन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा देत आहे देर फोर दिस इक्वेशन बिकम्स टो इज इक्वल टू मायनस म्यू बी इंटू थीटा टो इज इक्वल टू मायनस म्यू बी इंटू थीटा टॉर्क आपल्याकडे आणखी एक इक्वेशन आहे टॉर्क टो इज इक्वल टू आय आल्फा आय इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बार मॅग्नेट अँड आल्फा इज द अँगुलर एक्सप्रेशन ऑफ द मॅग्नेट आता हे दोन इक्वेशन जर आपण कम्पेअर केले तर आपल्याला लिहिता येईल आय आल्फा इज इक्वल टू मायनस म्यू बी इंटू थीटा हा जर आय आपण इकडे ट्रान्सफर केला तर इक्वेशन होईल अल्फा इज इक्वल टू मायनस म्यू बी डिवायडेड बाय आय इंटू थीटा मायनस म्यू बी डिवायडेड बाय आय इंटू थीटा आता या इक्वेशन मध्ये म्यू बी आणि आय या ज्या तीन टर्म्स आहेत त्या कॉन्स्टंट टर्म्स आहेत त्या जर तीन टर्म्स आपण इथून काढून टाकल्या तर या इक्वेशन मधून आपल्याला अँगुलर सिम्पल हार्मोनिक मोशन साठी असणाऱ्या ज्या काही दोन महत्वाच्या कंडिशन आहेत त्या आपल्याला मिळणार आहेत बघूया त्या काय आहेत तर या तीन टर्म्स इथून काढून टाकल्या तर आपल्याला लक्षात येईल दिस अँगुलर एक्सप्रेशन इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अँगुलर डिस्प्लेसमेंट अँगुलर एक्सप्रेशन इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अँगुलर डिस्प्लेसमेंट अँड नेगेटिव्ह साईन इंडिकेट्स दॅट डायरेक्शन ऑफ अँगुलर एक्सप्रेशन इज अपोजिट टू दॅट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ अँगुलर डिस्प्लेसमेंट तर या ज्या अँगुलर सिम्पल हार्मोनिक मोशनच्या कंडिशन आहेत त्या आपल्याला या ठिकाणी मिळालेल्या आहेत आणि या कंडिशन आपण या बार मॅग्नेट साठी काढलेल्या आहेत म्हणजेच त्यावरून आपल्याला लक्षात येईल की बार मॅग्नेटची जी मोशन आहे ती अँगुलर सिम्पल हार्मोनिक मोशन असणार आहे या दोन कंडिशन वरून आपल्याला लक्षात येणार आहे त्या बार मॅग्नेटची जी मोशन आहे ती अँगुलर सिम्पल हार्मोनिक मोशन असणार आहे यानंतर आपल्याला बार मॅग्नेटच्या पिरियडचं जे इक्वेशन आहे 
ते पीरियड से इक्वेशन फाइंड आउट करायचं आहे समजा ही इक्वेशन आपण मॅग्नीट्यूड मध्ये जर घेतलं तर आपल्याला लिहिता येईल अल्फा इज इक्वल टू म्यू पी डिवाइडेड बाय आर इनटू थीटा आता थीटा जर आपण इक्वेशन ट्रान्सफर केला तर इक्वेशन होईल अल्फा डिवाइडेड बाय थीटा इज इक्वल टू म्यू पी डिवाइडेड बाय आर अल्फा डिवाइडेड बाय थीटा याचं मीनिंग असणार आहे एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट व्हिच इज इक्वल टू म्यू पी डिवाइडेड बाय आर याच्यावरून आपल्याला मॅग्नेटच्या पीरियडची इक्वेशन लिहिता येणार आहे आपण सिंपल हार्मोनिक लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन साठी पीरियडचं इक्वेशन फाइंड आउट केलेलं होतं त्याच्या अनालॉजीचा यूज करून आपल्याला अँगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन साठी पीरियडचं इक्वेशन लिहिता येणार आहे t is equal to 2 pi divided by linear motion जर असेल linear simple harmonic motion जर असेल तर या ठिकाणी आपण 2 pi divided by under root acceleration per unit displacement for the linear simple harmonic motion analogy चा जर यूज केला तर त्या अनालॉजी वरून आपल्याला angular simple harmonic motion साठी इक्वेशन लिहिता येईल period is equal to 2 pi divided by एंगुलर एक्सेलरेशन इज अ एंगुलर एक्सेलरेशन असणार आहे एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आता या ठिकाणी अल्फा डिवाइडेड बाय थीटा दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एच व्हॅल्यू जर आपण या इक्वेशन मध्ये पुटअप केली तर पीरियड इक्वेशन मिळेल पीरियड इज इक्वल टू टू पाय डिवायडेड बाय अंडर रूट म्यू बी डिवायडेड बाय आय म्यू बी डिवायडेड बाय आय और पीरियड इज इक्वल टू टू पाय अंडर रूट आय डिवायडेड बाय म्यू बी दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पीरियड ऑफ बार मॅग्नेट बार मॅग्नेटच्या पीरियडचं जे इक्वेशन आहे टी इज इक्वल टू टू पाय अंडर रूट आय डिवायडेड बाय म्यू बी याच्यावरून आपल्याला लक्ष देईल द पीरियड ऑफ अ मॅग्नेट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द स्क्वेअर रूट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मॅग्नेट पीरियड ऑफ बार मॅग्नेट इज इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू द स्क्वेअर रूट ऑफ मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंट and inversely proportional to the magnetic field magnetic field so ya pathe ne aplyala ya periods equation find out karta yi tyas barobar yacha frequency cha je equation ahe te dekhil aplyala lekha yenar ahe frequency n is equal to reciprocal of the period that is 1 upon capital t so which is equal to 1 divided by 2 pi under root mu b divided by r this is the expression for frequency of a magnet frequency of a magnet ya dikani samjha ata apan don magnet jo ghetle don magnet ghetle ani te मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये जर ठेवले समजा हा पहिला मॅग्नेट आहे यस पोल यन पोल आणि त्याचबरोबर हा दुसरा मॅग्नेट घेतला यस पोल यन पोल इक्वल पोल्स टुगेदर या ठिकाणी इक्वल पोल्स जे आहे ते आपण टुगेदर घेतलेले आहे मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम साऊथ पोल टू नॉर्थ पोल इथं देखील साऊथ पोल टू नॉर्थ पोल म्हणजेच हे जे व्यक्तर आहे ते एकाच डायरेक्शन मध्ये आहे समजा या ठिकाणी मी वन इज द मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द फर्स्ट बार मॅग्नेट अँड मी टू इज द मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सेकंड मॅग्नेट आता या ठिकाणी व्यक्तर जे आहे ते एकाच डायरेक्शन मध्ये आहे आणि त्यामुळं याचा जो काही रिझल्टंट मॅग्नेटिक मोमेंट जो असणार आहे तो मी इज इक्वल टू म्यू वन प्लस म्यू टू या पद्धतीने आपल्याला मिळणार आहे म्हणजेच या दोन मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंटची बेरीज होणार आहे या ठिकाणी ऍडिशन होणार आहे समजा 
ये जो दोन मैग्नेट है ते अपन या पद्धति जर ले साउथ पोल यन पोल एंड यन पोल यस पोल ऑन इक्वल पोल्स टुगेदर ऑन इक्वल पोल्स जे है ते जर आप टुगेदर ले मैग्नेटिक लाइफ और मोमेंट राइट साइड का असर है आणि या ठिकाणी त्याची डायरेक्शन जी आहे ती लेफ्ट साइड ला असणार आहे म्हणजे पेक्टर्स जे आहे ते ऑपोजिट डायरेक्शन मध्ये आहे आणि त्यामुळे रिझल्टंट मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंट न्यू इज इक्वल टू न्यू 1 माइनस न्यू 2 असणार आहे म्हणजे या ठिकाणी न्यू 1 आणि न्यू 2 याची आपल्याला सबट्रॅक्शन यायला लागणार आहे सो दिस इज अबाउट द मैग्नेट क्वाड्रेटिक इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आणि याच्यावरचे जे काही न्यूमेरिकल्स आहेत ते न्यूमेरिकल्स सॉल्व करत असताना याचा आपल्याला उपयोग होणार आहे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करत असताना याचा आपल्याला उपयोग होणार आहे यानंतर पुढचा आठवा आपण डिस्कस करणार आहोत डायमंड ऑसिलेशन डायमंड ऑसिलेशन्स डायमंड ऑसिलेशन्स मींस एन ऑसिलेटरी मोशन इन व्हिच एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन्स कंटीन्यूअसली डिक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू द टाइम इज कॉल्ड एज डायमंड ऑसिलेशन्स म्हणजे ऑसिलेशन ची जी एम्पलीट्यूड आहे ती विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कंटीन्यूअसली जर डिक्रीज होत असेल तर त्याला डायमंड ऑसिलेशन्स असं म्हटले आहे याचे एग्जांपल पहा हा सिंपल मेंडुलम आपण एअर मेडियम मध्ये जर ऑसिलेट केला त्याच्या रेस्ट पोझिशन पासून एका बाजूला ओढला आणि तो रिलीज केला तर तो ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करणार आहे त्याच्या मोशन कडे जर आपण पाहिलं तर आपल्याला असं लक्षात येईल कि त्याची एम्पलिट्यूड जी आहे ती एम्पलिट्यूड डिक्रीज होत चाललेली आहे आणि काही वेळा ना हा पेंडुलम जो आहे तो रेस्ट पोझिशन ला येणार आहे असं का होणार आहे इथं एअर मेडियमचा जो काही डिस्कस फोर्स आहे तो सिंपल पेंडुलमच्या ऑसिलेशन्सला अपोज करणार आहे आणि त्यामुळे सिंपल पेंडुलमची एनर्जी खर्च केली जाणार आहे डिसिपेट होणार आहे आणि त्यामुळे त्याचे जे काही एम्पलिट्यूड आहे ते एम्पलिट्यूड डिक्रीज होत जाणार आहे दिस ऑसिलेशन्स इज नथिंग बट डायमंड ऑसिलेशन्स सिंपल पेंडुलमचे हे जे काही ऑसिलेशन्स आहेत ते म्हणजे डायमंड ऑसिलेशन्स असणार आहे समजा सेम पेंडुलम जर आपण वॅक्यूम मीडियम मध्ये ऑसिलेट केला सेम पेंडुलम वॅक्यूम मीडियम मध्ये जर आपण ऑसिलेट केला तर आपल्याला असं दिसून येणार आहे की त्याची एम्पलिट्यूड जी आहे ती एम्पलिट्यूड कॉन्स्टंट राहणार आहे एम्पलिट्यूड कॉन्स्टंट राहणार आहे आणि ही जी काही मोशन आहे किंवा ऑसिलेशन्स आहे त्याला अनडॅम्ड ऑसिलेशन्स म्हटले आहे वॅक्यूम मध्ये हा जर पेंडुलम आपण ऑसिलेट केला तर त्याची एम्पलिट्यूड कॉन्स्टंट राहणार आहे आणि त्याला अनडॅम्ड ऑसिलेशन्स असं म्हटले आहे डायमंड ऑसिलेशन साठी आपण स्प्रिंग मास ब्लॉक ही जी काही सिस्टीम आहे ती विचारात घेणार आहोत रिझल्ट सपोज त्याला स्प्रिंग कनेक्ट केलेले आहे स्प्रिंगला ब्लॉक अटॅच केलेला आहे ब्लॉकला रॉड अटॅच केलेला आहे आणि रॉडला वेन अटॅच केलेले आहे वेन म्हणजे मेटालिक प्लेट किंवा ओरन प्लेट किंवा त्याला आपल्याला प्लॅटफॉर्म म्हणता येईल आणि ही जी वेन आहे ती आपण लिक्विड मध्ये बुडवणार आहोत या पद्धतीने ही वेन लिक्विड मध्ये बुडवणार आहोत ही वेन आहे हा ब्लॉक आहे तो स्प्रिंग आहे 
and this one is this will support ata he went there was move on the right up and down in the liquid he went there was up and down move on the right या लिक्विड मध्ये त्यावेळेस ह्या लिक्विडचा जो काही विस्कस फोर्स आहे तो विस्कस फोर्स मुळे त्या विस्कस फोर्स मुळे त्या वेनची जी काही मोशन आहे ती अपोज केली जाणार आहे आणि पर्यायानं त्या सिस्टीमची जी काही मोशन आहे ती अपोज होणार आहे पर्यायानं त्या सिस्टीमची जी काही मोशन आहे ती अपोज होणार आहे हा जो काही डॅम्प फोर्स आहे दिस डॅम्प फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the velocity of the wind and the block and this damp force is given by a the damp force hai to apan likha hai f d is equal to minus b p this damp force is directly proportional to the velocity of the block or wind and this velocity is opposite to the damp force त्यामुळे या ठिकाणी नेगेटिव्ह साईन असणार आहे इथं या स्प्रिंगचा कॉन्स्टंट के जर आपण घेतला तर या स्प्रिंग मार्फत या ब्लॉकवर एक्झॅक्ट होणारा जो फोर्स आहे तो आपल्याला फोर्स लिहिता येईल एफ प्लस इज इक्वल टू मायनस के एक्स अँड सो दॅट द टोटल फोर्स एक्झर्टेड ऑन द ब्लॉक या ब्लॉकवर जो काही टोटल फोर्स एक्झर्ट होणार आहे दॅट टोटल फोर्स एफ इज इक्वल टू एफ डी प्लस एफ एस देर फोर एफ इज इक्वल टू मायनस पी व्ही मायनस के एस या दोन्ही टर्म आपण या बाजूला घेतल्या तर इक्वेशन होईल एफ प्लस बी व्ही प्लस के एस इज इक्वल टू झिरो समजा ब्लॉक चा मास एम आहे आणि त्याचा एक्सप्रेशन ए आहे तर इथं फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सप्रेशन असं घेता येईल प्लस बी व्ही प्लस के एक्स इज इक्वल टू झिरो नाव एक्सप्रेशन इज एक्सप्रेशन इज डी स्क्वेअर एक्स डिवायडेड बाय डी डी स्क्वेअर देअर फोर यम इंटू डी स्क्वेअर एक्स डिवायडेड बाय डी डी स्क्वेअर प्लस बी इंटू करॉस्टी मीन्स डी एक्स डिवायडेड बाय डी डी प्लस के एक्स इज इक्वल टू झिरो या इक्वेशन मध्ये डेरिवेटिव्ह टर्म आलेले आहेत फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्ह आहे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्ह आहे आणि ज्या इक्वेशन मध्ये डेरिवेटिव्ह टर्म असते त्याला आपण डिफरन्शियल इक्वेशन म्हटलेलं आहे तर हे जे इक्वेशन आहे ते डिफरन्शियल इक्वेशन आहे आणि हे आपण डॅम ऑक्सिडेशन साठी फाइंड आउट केलेलं आहे आणि म्हणून याला आपल्याला डिफरन्शियल इक्वेशन ऑफ डॅम ऑक्सिडेशन असं टू मायनस बी डी डिवायडेड बाय ट्वाइस एम कॉस ओमेगा डॅश टी प्लस फाय इथं ही जी टर्म आहे ए ई रेस टू मायनस बी डी डिवायडेड बाय ट्वाइस एम इज अ एम्प्लिट्यूड ऑफ डॅम ऑसोलेशन एम्प्लिट्यूड ऑफ डॅम ऑसोलेशन आणि या इक्वेशन मध्ये हे कॉस फंक्शन काय इंडिकेट करणार आहे पहा हे कॉस फंक्शन जे आहे ते कॉस फंक्शन इंडिकेट करणार आहे की जी काही डॅम ऑक्सिडेशन आहे ती सिंपल हार्मोनिक मोशन आहे कॉस फंक्शन जे आलेलं आहे त्याच्यावरून आपल्याला असं लक्षात येईल डॅम ऑक्सिडेशन ही सिंपल हार्मोनिक मोशन आहे त्याच्यावरून आपल्याला ओमेगा टी चे इक्वेशन आहे अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी ओमेगा डॅश सॉरी ओमेगा डॅश चे इक्वेशन आहे अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी ओमेगा डॅश इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय यम मायनस बी डिवाय बाय ट्वाइस यम ब्रॅकेट स्क्वेअर असं आपल्याला इक्वेशन लिहिता येईल 
आणि याच्यावरून डॅम्प्ड ऑसिलेशनच्या पिरियडची इक्वेशन आपल्याला लिहिता येणार आहे पिरियड पी इज इक्वल टू टू पाय डिवाइड बाय ओमेगा डॅश ओमेगा डॅश ची व्हॅल्यू इथं जर पुटअप केली तर पिरियडची इक्वेशन होईल टी इज इक्वल टू टू पाय डिवाइड बाय अंडर रूट के बाय यम मायनस बी डिवाइड बाय ट्वाइस यम ब्रॅकेट स्क्वेअर या इक्वेशन मध्ये जर आपण पाहिलं तर डिनॉमिनेटरला के बाय यम या टर्म मधून ही टर्म सबट्रॅक्ट होत आहे मायनस होत आहे म्हणून डिनॉमिनेटर जो आहे तो डिनॉमिनेटर डिक्रीज होणार आहे आणि डिनॉमिनेटर जर डिक्रीज होत असेल तर पिरियड जो आहे तो पिरियड इन्क्रीज होणार आहे म्हणजेच डॅम्प असोसिएशन मध्ये पिरियड इन्क्रीज होत जाणार आहे म्हणजेच त्याचे अँटिट्यूड जे आहे ते अँटिट्यूड डिक्रीज होत जाणार आहे पिरियडिक डॅम्प असोसिएशन मध्ये पिरियड इन्क्रीज होत जाणार आहे आणि अँटिट्यूड जी आहे ती अँटिट्यूड डिक्रीज होत जाणार आहे आपण पिरियड टाइम टाइम आणि अँटिट्यूड याचा जर ग्राफ काढला डॅम्प असोसिएशन याच्यासाठी तर त्याच नेचर कशा पद्धतीने असणार आहे पहा एक्स एक्सिस वर टाइम घेतलेला आहे आणि वाय एक्सिस वर अँटिट्यूड आहे वाय एक्सिस वर अँटिट्यूड इथं प्लस ए इथं झिरो आणि इथं मायनस ए डिस्प्लेस ए डॅम ट्रान्सलेशन मध्ये अँटिट्यूड जे आहे ती विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज होत जाणार आहे त्यामुळे याचं नेचर या पद्धतीने असणार आहे की अँटिट्यूड डिक्रीज होत आहे या पद्धतीनं कंटिन्युअसली अँटिट्यूड जे आहे ती डिक्रीज झालेली आहे आणि हे जे काही ऑसोलेशन आहे यालाच डॅम्प्ड असोलेशन असं म्हटलेलं आहे इथं जर पाहिलं तर हे अँटिट्यूड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज होत गेलेले आहे आणि हे जे काही असोलेशन आहे यालाच डॅम्प्ड असोलेशन असं म्हटलेलं आहे या पुढच्या पार्टमध्ये आपण फ्री व्हायब्रेशन फोर्स व्हायब्रेशन अँड रेझोन या तीन टर्म एक्सप्लेन करणार आहोत फ्री व्हायब्रेशन और फ्री ऑसोलेशन फोर्स टू व्हायब्रेशन एंड रेझोन त्या तीन टर्म आपण पाहणार आहोत फ्री व्हायब्रेशन काय पहा समजा हा पेंडुलम आपण घेतला आणि तो त्याच्या इक्विडिबियम पोझिशन पासून एका बाजूला ओढला आणि सोडून दिला तर त्याचे जे काही ऑसोलेशन असणार आहे त्याचे जे काही व्हायब्रेशन असणार आहे ते फ्री व्हायब्रेशन असणार आहे म्हणजेच हा पेंडुलम जो आहे तो त्याच्या नॅचरल फ्रिक्वेन्सीनं व्हायब्रेट होणार आहे नॅचरल फ्रिक्वेन्सीनं ऑसोलेट होणार आहे आणि म्हणून याचे जे काही व्हायब्रेशन असणार आहे ते फ्री व्हायब्रेशन असणार आहे या ठिकाणी पेंडुलमची जी काही नॅचरल फ्रिक्वेन्सी आहे त्याचं इक्वेशन आहे एन इज इक्वल टू वन अपॉन टू बाय अंडर जी डिवायडेड बाय एन तर हे जे काही नॅचरल व्हायब्रेशन आहे त्याला फ्री व्हायब्रेशन असं म्हटलेलं आहे त्याच्यानंतर फोर्स टू व्हायब्रेशन फोर्स टू व्हायब्रेशन मध्ये समजा परत आपण हा पेंडुलम घेतला आणि हा पेंडुलमला आपण एक्सटर्नल पिरॉडिक फोर्स अप्लाय केला एक्सटर्नल पिरॉडिक फोर्स जर अप्लाय केला तर त्याचे जे काही ऑसोलेशन आहे ते ऑसोलेशन स्टॉप होणार नाही तो कंटिन्युअस ऑसोलेट होत राहणार आहे कंटिन्युअस ऑसोलेट होत राहणार आहे विथ द 
डिफरेंट फ्रिक्वेंसी अदर देन द नेचुरल फ्रिक्वेंसी नेचुरल फ्रिक्वेंसी पेक्षा वेगळ्या फ्रिक्वेंसी नको ऑसिलेट होत राहणार आहे आणि हे जे वायब्रेशन्स आहेत हे जे ऑसिलेशन्स आहेत त्यालाच फोर्स वायब्रेशन किंवा फोर्स ऑसिलेशन्स आपल्याला मानता येणार आहे दॅट मीन्स वेन अ मटेरियल बॉडी वेन ए मटेरियल बॉडी वायब्रेट्स अंडर द ऍक्शन ऑफ एक्सटर्नल पिरॉडिक फोर्स देन द वायब्रेशन्स ऑफ मटेरियल बॉडी देन द वायब्रेशन्स ऑफ मटेरियल बॉडी विथ द एक्सटर्नल पिरॉडिक फ्रिक्वेन्सी देन दॅट इज कॉल्ड ऍज फोर्स वायब्रेशन्स ऑर फोर्स ऑसोलेशन्स आणि त्यानंतर रेझोनन्स या ठिकाणी त्या मटेरियल बॉडीची नॅचरल फ्रिक्वेन्सी आणि एक्सटर्नल पिरॉडिक फ्रिक्वेन्सी एक्सटर्नल पिरॉडिक फोर्सची जी काही फ्रिक्वेन्सी आहे त्या दोन्ही फ्रिक्वेन्सी ज्या वेळेस इक्वल होतील त्या दोन्ही फ्रिक्वेन्सी ज्या वेळेस इक्वल होणार आहे त्यावेळेस ती जी बॉडी आहे ती मॅक्सिमम अँटिट्यूडने वायब्रेट होत राहणार आहे ती बॉडी ही मॅक्सिमम अँटिट्यूडने वायब्रेट होत राहणार आहे आणि त्यालाच रेझोनन्स असं म्हटलेलं आहे दॅट मीन्स पे द नॅचरल फ्रिक्वेन्सी ऑफ द बॉडी अँड एक्सटर्नल पिरॉडिक फ्रिक्वेन्सी एक्सटर्नल पिरॉडिक फ्रिक्वेन्सी आर इक्वल ऍट दॅट टाइम द बॉडी फायब्रेट्स विथ इट्स अ मॅक्सिमम अँटिट्यूड दॅट इज कॉल्ड ऍज रेझोनन्स त्यालाच रेझोनन्स असं म्हटलेलं आहे तर आपण या ठिकाणी त्या स्क्वेअर ऑफ अँटिट्यूड रेझोनन्स साठी स्क्वेअर ऑफ अँटिट्यूड आणि एक्सटर्नल फ्रिक्वेन्सी याचा जर आपण ग्राफ काढला तर त्या ग्राफ नेचर आपल्याला या पद्धतीने दाखवता येणार आहे वाय एक्सिस वर आपण स्क्वेअर ऑफ अँटिट्यूड घेतलेला आहे आणि एक्स एक्सिस वर एक्सटर्नल पिरॉडिक फ्रिक्वेन्सी घेतलेली आहे समजा ही फ्रिक्वेन्सी जी आहे ती आपण इन्क्रीज करत गेलो तर या ठिकाणी अँटिट्यूड जे आहे ते अँटिट्यूड सुद्धा आपल्याला इन्क्रीज होत गेलेली दिसून येणार आहे एका ठराविक फ्रिक्वेन्सीला हे अँटिट्यूड जे आहे ते मॅक्सिमम झाले दिसून येणार आहे त्याच्यानंतर परत आपण आणखी फ्रिक्वेन्सी जर इन्क्रीज करत गेलो तर परत ही अँटिट्यूड जी आहे ती आपल्याला डिक्रीज झालेली दिसून येणार आहे आणि या ठिकाणी ज्या वेळेस एका ठराविक फ्रिक्वेन्सीला अँटिट्यूड मॅक्सिमम असणार आहे ती जी फ्रिक्वेन्सी आहे ती त्याची रेझोन फ्रिक्वेन्सी असणार आहे ती जी एक्सटर्नल पिरॉडिक फ्रिक्वेन्सी असणार आहे ती रेझोन फ्रिक्वेन्सी असणार आहे आणि ह्या रेझोन फ्रिक्वेन्सीला ती बॉडी जी आहे ती मॅक्सिमम अँटिट्यूडने वायब्रेट होत राहणार आहे आणि त्यालाच आपण रेझोनन्स म्हटलेला आहे मॅक्सिमम अँटिट्यूडने वायब्रेट होत राहणार आहे ज्या वेळेस एक्सटर्नल फ्रिक्वेन्सी जी आहे ती त्याच्या बॉडीच्या नॅचरल फ्रिक्वेन्सी एवढी असणार आहे त्यावेळेस बॉडी मॅक्सिमम अँटिट्यूडने वायब्रेट होत राहणार आहे त्यालाच आपण रेझोनन्स असं म्हटलेलं आहे आणि हा जो गर्व आहे त्यालाच रेझोनन्स गर्व असं देखील म्हटलेलं आहे तर अशा पद्धतीने आपण फ्री वायब्रेशन्स फोर्स वायब्रेशन्स आणि रेझोनन्स एक्सप्लेन केलेलं आहे तर अशा पद्धतीने आजच्या लेक्चरमध्ये आपण मॅग्नेट वायब्रेटिंग इन ए युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड याच्यामध्ये मॅग्नेटची जी मोशन आहे ते अँग्युलर सिम्पल हार्मोनिक मोशन असते ती आपण दाखवलेलं आहे त्याचबरोबर त्याच्या पिरियडचं इक्वेशन फ्रिक्वेन्सीचं इक्वेशन देखील पाहिलेलं आहे आणि त्याचबरोबर डॅम्पड असोलेशन डॅम्पड असोलेशन हे देखील आपण डिस्कस केलेलं आहे आणि त्याची जी मोशन असते ती मोशन ही सिम्पल हार्मोनिक मोशन असते हे देखील आपण दाखवलेलं आहे आणि त्याचबरोबर फ्री वायब्रेशन फोर्स वायब्रेशन आणि रेझोन्स हे तीन टर्म आपण या ठिकाणी डिस्कस केलेल्या आहेत ओके okay.